。Hello， 大家好啊！一转眼二零二二就过去咗啦，感觉人年纪越大，时间就过得特别快。呢两年全球疫情嘅影响。我相信或多或少，好多人对于身边嘅事物嘅睇法都唔同咗。呢、这个改变为我哋带嚟咗新嘅体验同埋生活习惯。以前我冇写低新年 to do 目标嘅习惯，但系今年趁住待业嘅呢个时间，我想将重心放翻喺自己嘅成长度，希望见到唔一样嘅自己。今日想同大家讲下我生活上边练习紧嘅一啲新习惯。最近我又翻睇咗《原子习惯》嘅呢本书，我想试下用书里边嘅理论去实践我点样培养新习惯。首先，为新一年定下目标嘅时候，我哋都要先问下自己，点解要培养呢个习惯？呢、这个问题其实就系问紧我哋想要成为一个点样嘅人，而最实际嘅方法就系改变我哋做紧嘅嘢啦。二零二三年我练习紧嘅第一个习惯系我同老公开始咗挑战三十日嘅 Plank Challenge。以前我成日都话要做多啲运动，但系每次都冇坚持落嚟。一嚟系觉得要换运动衫好麻烦，二嚟系如果工作一忙，就觉得冇时间同力气去做任何嘅运动。读到原子习惯嘅一个法则，让行动轻而易举，意思就系用最少嘅努力去抵抗天生懒惰嘅天性。我喺度谂，可以先挑战咗一啲每日唔使一分钟嘅运动开始啊！於是就喺網上面揾咗一個三十日嘅 Plank Challenge， 由第一日六十秒去到第三十日一百八十秒，感覺好似比較容易堅持。每日只要達成一個小目標，嗰日都幾有成就感噶。雖然感覺同一啲每日運動半個鐘嘅人比較起嚟弱好多。但系，我觉得只要按住自己嘅步伐完成目标，已经系一个好唔错嘅开始。第二个习惯系静心冥想嘅练习。由三年前开始，我同老公已经有接触冥想，只系我哋都冇将佢养成一个习惯。最近因为我暂时唔使翻工。我会喺起身之后同老公一齐喺晨光之下做重拨冥想，可以舒缓生活中嘅压力，同埋减低唔好嘅情绪或者负能量。培养一个新习惯嘅好方法，就系、是、书入边讲嘅，让提示显而易见，令到生活中充满住嗰个习惯嘅提示，好似将个重拨同个坐垫放喺当眼嘅位置。只要設定好何時何地去執行嗰個習慣，就可以令到實際執行嘅機率更加高。第三個習慣係我開始用手機 App 學習一個新嘅語言。年底嘅時候，我一直都想改咗自己冇目的咁樣碌手機嘅壞習慣。於是就萌生咗用手機 App 學習嘅諗法。既然改唔到成日拎起手機嘅習慣，不如就改變用手機嘅動機啊！呢一、这個做 Lingo 嘅語言學習 App， 目前有多達四十種嘅語言，超過一百個課程組合，裡面嘅練習都係一啲簡單嘅問答題，可以用輕鬆嘅方法。学习日常会话嘅句子同埋单字，每日净系需要少少时间，用等车、食饭等等嘅零碎时间打开做练习，就可以保持学习嘅进度。透过用呢个游戏类嘅语言学习 App， 佢自建嘅系统信息会提醒你每日要保持进度。
，呢方面我覺得都可以好好咁幫助我連續學習，成為習慣。就好似原子習慣所講，要培養習慣，重點係每一日都要有執行呢一個小習慣。細微嘅改變可以帶嚟巨大嘅成就。所以我都有用到书入边介绍嘅习惯追踪器嚟记录自己嘅进度。我用嘅系手机嘅版本，因为旧年我本嚟系想喺日记簿记录每日嘅各种练习，但系结果我成日一见唔到放喺台上面嘅日记簿，就彻底忘记咗要记录落嚟。成日再打开本日记簿，已经系隔咗一个月嘅事啦。而家我个手机屏幕嘅 widget 直接记录咗我要完成嘅目标，亦都可以随时翻睇下达成目标嘅进度。唔单止提升咗自己，唔好中断练习，亦因为每日达成目标而获得咗成就感。希望大家喺二零二三年可以揾到新嘅目标。记住你想要变成点样嘅人。系由你微小嘅行动决定嘅，而每个微小嘅行动都系由习惯决定。<音樂>